小姐，小姐，哎，胡管家，我这屋子里有个小木盒子不见了，是不是你拿了？什什么小木盒？我没拿呀、啊。我这屋子平日进进出出的人都是谁呀、啊？就那几个人啊。小姐，情况有些不妙啊。怎么不妙啊？这十几日，竟然没有一个客商前来拿货。迟早还是会拿的，到年底拿不够货。定金我可不退，就怕他们宁可定金不要，也不会来拿货了。不会吧？我打听到一个消息，说是周莹放了话，只要客商不到我们这里拿货，定金损失，他们承担。他不怕赔钱？各位货拉商家，都过来看一看，都过来看一看啊！现在买名库券，一两银子抵二两银子。买名库员工免费检查，不错呀！是当下最实心的款式，都过来看一看啊！都过来看一看，买名库券啊！你看，连车马都没有，应该都是一些零售的顾客，不足为虑。你有所不知，批发的客商都是在这里交了钱开了票，然后到机器支付局那边拿货。至于那些拿货多的，听说。民富洋布行，还包送货呢。哎，帮我捆紧一点啊，还有很远的路要赶呢。哎，周老板，周老板，您这车装了这么多洋布，还有富裕，哎，要不要再进点我们新上的精洋福茶，多赚一个师爷？那价格如何？您都进了我们吴家这么多布了，肯定给您再优惠啊。八折，怎么样？八折，那行。给我装满！哎，好嘞！哎，金阳福茶、啊，给曾老板装上啊！哎，哎，装上，装上，快点，快点！哎，装上！车装好了吗？好了。好，韩老板，韩老板，韩老板。哎呦，这车没装满呢，这车空也是走，车满也是行。这么着，再带上点我们盛隆强的药材啊！有理有理有理。卖什么不是卖呀？行啊，这川兄和枸杞有吗？我们那边就认这两样，没问题啊，要什么有什么，看看去，看看去。杨布生意现在已经开始供不应求，很多客商也已经开始抱怨。我已经安排了，我们马上再招一批工人，最迟下个月昼夜轮岗来缓解出货的压力。所有工人必须要培训合格才能操控机器。你放心，都严格按照章程。此外，杨布卖得好，就连药材。胡茶，还有皮毛等等，都增长明显。二爷、四爷也已经开始抱怨，不过他们嘴上抱怨，心则喜之。客商的情况怎么样啊？原先和胡永梅签订那些客商，已经有一大半倒向我们，我估计另一小半，应该也很快了。胡永梅现在，应该已经很难受。按照。我们与杨金林的协议，一年五十万匹，平均分配到每个季度，则至少要拿货十二万匹。但实际情况是，除了第一个月拿货五万匹以外，这两个月总共只走了不到一千匹。这么少？几乎所有的客商都明确表示，如果我们不降价，他们就要转到周营那边去。这帮唯利是图的小人，我们还可以降价吗？哎呦，小姐，就算我们降价，把所有的客商都找回来，但往后的九个月，每月必须走货五万匹。你觉得，这，这能实现吗？那我的保证金，不是全打水漂了吗？亏钱可以，但绝不能认输。
可这手段也太下作了吧！少奶奶，你放心啊，我现在就去做一面比他们大几倍的水牌，就放他们古月杨步庄对面，上面就写“古月杨步庄放屁”。嗯，好臭，好臭！呀呵，玩这套，那我可就得奉陪到底了。这些日子，我那些要饭的小侄儿们正愁着没事儿干呢。爹，你要去干嘛呀？我让他们用屎尿封住古月杨步庄的门。千万别！那就找几个两三岁的孩子堵住门，只要他胡永梅敢出门，上去就砍娘，看他脸往哪放。你那些手段都是下策。哎呀，那我想听听你的上策啊。王世军。嗯。你去古月杨布庄买匹杨布，再去机器织布局取一匹同样品类的杨布。哦，哎，少奶奶，你这是要干什么呀？来来来，来来来，过来过来过来过来，大哥，大哥，拼上来拼上来，拼上来。来吧，快快快，拼上了，拼上了，去把银两还有铜钱都准备好啊！哎，你这是干什么呢？对呀，就是啊。这位大哥问的好啊，您这南来的北往的啊，走路的站岗的，您这挑挑的卖面的打铁的卖蒜的，老太太拄拐棍眼神不好，您看不见的啊，都往前站了啊。往前站了，往前站了。您终于算是来着了啊！我们要为您大伙儿来一出，哎，来一出。诸位，上演吧您来。我这手里啊，拿的是我们的民富洋布，这匹呢是古月洋布啊。这两匹布啊，都是本色布，都是同样的厚度。人的吧？哎，土人的吧？别人骗我。您您说您不信？不信没关系，来，小五哥，来拿过去让古老乡亲们看一看啊。这是古月洋布啊，摸一摸。老乡亲，哎，摸一摸，看看啊，这是咱们的民富啊，感受感受一下这手感，来，看看啊，这是咱们民富。好嘞，来来来来，摸一摸，看看啊，看看看看，手感，看一眼，看一眼，摸一摸。好，哎。现在呢，我要把这两匹布啊，放到这个地上，让这头驴啊去拉磨。诸位，还拉磨？诸位。您可听清楚了，要是我们这个民富洋布先被磨穿，在场的旁观者每人赏银十两，十两，是不是每人都十两银子啊？对。可要是古月洋布先被磨穿，在场的旁观者每人赏铜钱一文。一，对，一文。小小年纪，你说话算数吗？啊，算数吗？这位大哥，您说这话我可就不爱听了。那我们吴家东院的少奶奶，她说话就没有不算数的时候。是啊，你放心吧，大伙儿才真今天就在这看看，是不是？毕竟这一文钱也是挣钱嘛，对不对？对对对对对。比划比划比划比划比划。来，大伙看一看啊，大家看好了。这小尖儿像什么呀？民富布能打过来杨布？杨布多厉害！好了，来开始拉磨吧。这一月之夕将至，也不知周阳与胡永梅的对决最终是个什么结果。不过我听说，有人已经将那秘折写好，就待机器织布局落败，就可大做文章。大人不必担心。我听说，夫人似乎已经扭转败局。但愿如此。如果周莹不能将胡永梅斗垮，这机器织布局不仅岌岌可危，就连陕西的政局，很有可能都要翻盘呀。大人，大人，我听说民富杨布和古月杨布今天要决一死战。什么？现在外面老百姓都是这样传的。那我一定要去看看。什么？胡永梅和周莹正面火拼？是，路口已经被围得水泄不通了。走，去看看。
家的布都够坚实的啊！是啊。四个时辰。哎，叫我说，停停停停停停！乡亲们，乡亲们，有请过来！乡亲们，经过四个时辰的碾压啊，这古月洋布已被磨穿。俗话说得好啊，真金不怕火来电，好布不怕磨来碾啊。我们这民富洋布虽有磨损，但是依然完好。所有在场的乡亲们，每人一文铜钱，到我这排队认领来。此时此刻，我心中的大石终于是落地了。赵大人担心，周莹拼不过胡永梅。这哪是两个女人之争啊？这分明是咱们中国人自己仿制的洋布，和洋人仿制的洋布的战争。终于算是赢了。经过石墨一年，我们民富洋布可谓是名声大噪。截止昨日，我们一共接到一百五十万批订单。就算我们分两拨工人，日夜赶工，最快也要明年年底才能将所有订单完成。哎呀，如此甚好，甚好啊！哎，周远，我们现在是不是可以考虑机器织布局扩容的事儿了？四爷，啊，你这也太快了吧！哎呀，我说可以考虑，又没说马上啊！哎，古月洋布庄现在是个什么情况？我觉得应该在准备后事了吧